హలో డి స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు సో ప్రతిరోజు మనకి తెలంగాణ మూమెంట్ సెషన్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చాం సో ప్రతిరోజు ఇప్పటి నుంచి సో ప్రతిరోజు కూడా ఫోర్ పిఎంకి మండే టు ఫ్రైడే సో మనకి సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు సో సాయంత్రం ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సో తెలంగాణ ఉద్యమం సెషన్ ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి సో సమ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ జాయిన్ ద క్లాస్ సో వెల్కమ్ టు ఆల్ సో మిగతా వాళ్ళు కూడా సో జాయినింగ్ సో ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్లో ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటిది జయ్యాంధ్ర ఉద్యమం గురించి సో జయ్యాంధ్ర మూమెంట్ అనేది మనకి ఈరోజు క్లాస్ సో వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ విజిత గారు అండ్ సువర్ణ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కీప్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ సో స్టూడెంట్స్ హవ్ ఆల్రెడీ జాయిన్ సో జయ్యాంధ్ర ఉద్యమం ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉద్యమం చేశారు అనే దానికి మీకు నేపథ్యం అనేది యాక్చువల్గా తెలుసు సో ఎనీ హౌ ఈరోజు సెషన్లో మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ దట్ సో జయ్యాంధ్ర ఉద్యమం ఎందుకు జరిగిందో మనం అసలు చూసినట్టయితే సాధారణంగా సో అప్పుడు కోర్టు తీర్పులు ముల్కీ రూల్స్ పైన కోర్టు తీర్పులు ఎప్పుడైతే వెలువడ్డాయో చివరి తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు ముల్కీ నిబంధనలు రాజ్యాంగబద్ధము దే ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ముల్కీ రూల్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పిందో అప్పటి నుంచి ఈ ఉద్యమానికి సో అసలైన కారణంగా సో అసలైన కారణం అని చెప్పి ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది కానీ ఈ ఉద్యమానికి కేవలం కోర్టు తీర్పులు ఒకటి మాత్రమే కారణం కాదు సో అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి పైన కూడా సో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి నాయకులకు ఉన్నటువంటి సో వ్యతిరేకతాభావం కూడా దీనికి కారణము సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అతనితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ ఎన్సీ గారు సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కీప్ ఆన్సర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ సో కమాన్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విషయానికి వద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో నిన్న కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సో తెలుగులో కూడా క్వశ్చన్స్ కావాలి అని అడిగారు కాబట్టి ఈరోజు మీకు తెలుగులో కూడా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సమత గారు వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ అండ్ నందు యాదవ్ గారు వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్యూరింగ్ ద జై ఆంధ్ర మూమెంట్ సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే జై ఆంధ్ర ఉద్యమ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ సీఎం ఎవరు సో ఇది మనకి క్వశ్చన్ సో ఎస్టిమేట్ చేయండి సో ఈ విధంగా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు చూడండి సో మీకు ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ కూడా మీరు చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో సో ఇక్కడ మీరు పరిశీలించినట్టయితే సో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సో కాస్త ఉద్యమానికి కాస్త ముందు కాలంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ దశాబ్దంలో ఉన్న వ్యక్తి సో కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి గారు కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా జస్ట్ మీకు వాళ్ళ టైమ్ లైన్స్ తెలియడం తర్వాత కూడా మీకు పివి నరసింహారావు గారు సో ఆన్సర్గా మీరు పరిగణించవచ్చు సో కొంతమంది సో ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటిది సో విజిత గారు కంగ్రాచులేషన్స్ సో సి అని ఆన్సర్ చెప్పారు విజిత గారు విజయలక్ష్మి అండ్ సమత చిన్ని కృష్ణవేణి సో ఎవరీ వన్ హ్యాడ్ ఆన్సర్డ్ రైట్ అండ్ నందు యాదవ్ గారు సో వెరీ గుడ్ అండి సో వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ ఎవరీ వన్ విజయలక్ష్మి సో కృష్ణవేణి అండ్ నందు యాదవ్ సో వెల్కమ్ ఎవరీ వన్ టు ద క్లాస్ సో చాలామంది ఆన్సర్ క్లియర్గా చెప్పారు కొంతమంది నందు యాదవ్ గారు అయితే సో ఎన్టీఆర్ గారు ఇయర్తో సహా మెన్షన్ చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ సో ప్రిపరేషన్ లెవెల్ అనేది సో ఆ విధంగా ఉండాలి కీప్ ఆన్సర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు సో అలాగే ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్లో ఎప్పట్లాగే మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే సెషన్ గురించి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ వీడియోలో మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ వీడియోలో మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ సందేహాలని పోస్ట్ చేయవచ్చును సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కవిత గారు సో వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో కామెంట్స్ రూపంలో మీ యొక్క డౌట్స్ని తెలియజేయవచ్చు సో అలాగే ఈ క్లాస్ లింక్ని సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి 
సో మీతో పాటు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి షేర్ చేయండి సో వారు కూడా ఈ సెషన్ నుంచి బెనిఫిట్ అవుతారు సో పోస్ట్ దిస్ సో ఈ లింక్ని మీ వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టుకుంటే కూడా సో ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఐడియా సో ఎక్కువ మంది మీకు తెలిసినటువంటి మీతో పాటు ప్రిపరేషన్లో ఉన్న చాలామంది కూడా మీతో పోటీగా ఈ సెషన్లో ఆన్సర్స్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో సమత గారు ఏదో డౌట్స్ అడుగుతున్నారండి సో ఎనీ హౌ మీకు వచ్చేటటువంటి జాబే మీకు అతి పెద్ద గిఫ్ట్ ఇలాంటి సెషన్స్ మీకు ఎంతో బాగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దిస్ సెషన్ అండ్ లైవ్ సెషన్ ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ గిఫ్ట్ సో ఈ లైవ్ సెషన్స్ ఏవైతే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అవే మీకు పెద్ద గిఫ్ట్ లాంటివి మీ ప్రిపరేషన్కి సహకరిస్తూ ఉంటాయి సో అదనమాట సో చాలామంది మొదటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేశారు ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో చూడండి సో జై ఆంధ్ర ఉద్యమంలో కొన్ని ఇన్డెప్త్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు కొన్ని అందరికి తెలిసిన క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సో ఉద్యమాన్ని లీడ్ చేసినటువంటి నాయకులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు సో ఏ ప్రాంతాల్లో ఉద్యమం జరిగింది ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనం పరిశీలించినట్టయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ కనుక మనం చూసినట్టయితే సో వెన్ వాస్ ద ప్రజా పరిషత్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ లీడింగ్ జై ఆంధ్ర మూమెంట్ సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే జై ఆంధ్ర ఉద్యమాన్ని నడిపించడానికి ప్రజా పరిషత్తు ఎప్పుడు ఏర్పాటయింది సో ఇది క్వశ్చన్ అండి సో ప్రజా పరిషత్ అనేది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ సో ప్రజా పరిషత్ మనం చూసినట్టయితే సో ఇదేంటి సో జై ఆంధ్ర ఉద్యమాన్ని నడిపించడానికి నిర్వహించడానికి నాయకులు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఆంధ్ర నాయకులు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక అసోసియేషన్ సో వెరీ గుడ్ అండి సో చాలామంది ఆన్సర్ చెప్పడం ప్రారంభించారు సో జయ ఆంధ్ర ఉద్యమం పైన పట్టున్న వాళ్ళు సో మీరు ఇక్కడ చూడండి సో ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనే విషయాన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ ఇయర్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే సో కొంతమంది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి డేట్స్ మనకు తెలియవు కదా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ద సింపుల్ టెక్నిక్ ఇస్ దట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ మొదటి పార్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇయర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అది ఎంతైనా జనవరి అయినా అక్టోబర్ అయినా జూలై అయినా డజెంట్ మ్యాటర్ ఇయర్ ఆల్రెడీ మీకు ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ముందర చూసి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో మీకు ఏదైనా టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్లో సో కూల్గా ఆలోచించి ఇయర్ని మీరు తెలుసుకోవడం ద్వారా సో మీకు సగం మార్కులు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం ఏంటి జయ ఆంధ్ర ఉద్యమం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో కాబట్టి సింపుల్గా యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ యాజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ దట్ సెట్ సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎంతమంది రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు సమత గారు సో వెరీ గుడ్ అండి సో ఆన్సర్ ఏ ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ అలాగే నందు గారు అండ్ యాన్సీ విజయలక్ష్మి కృష్ణవేణి కవిత చిన్ని సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ ఆన్సర్ ఇట్ రైట్ సాహిత్య గారు కూడా వెరీ గుడ్ అండి సో బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వెరీ గుడ్ ఎనీ హౌ మీకు చెప్పినటువంటి టెక్నిక్ ఏంటి సో ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద పెద్ద డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద పెద్ద డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఉద్యమం జరిగినటువంటి ఇయర్ ఒక్కటి ఐడియా ఉంటే సో ఫోకస్ అపాన్ ద ఇయర్స్ ఇక్కడ అన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలు ఉంటే ఇట్ మైట్ బీ ఎ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అన్నీ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అన్నీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఉంటే దాన్ని మనం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చు కానీ ఇక్కడ సివెన్ సంవత్సరాలు అనేవి డిఫర్ అవుతున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ వన్ టెక్నిక్ సో సింపుల్ టెక్నిక్ సో వెరీ గుడ్ అండి సో వెనెల గారు సందేహం అడుగుతున్నారు ఇక్కడ వెనెల గారు సో డౌట్ అడుగుతున్నారు పెయిడ్ క్లాసెస్లో మీరే చెప్తారా సార్ అని అబ్సల్యూట్లీ వెనెల గారు సో పెయిడ్ క్లాసెస్లో కూడా సో అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగులో తెలంగాణ మూమెంట్ పెయిడ్ క్లాసెస్ నేనే చెప్తాను సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ తెలంగాణ మూమెంట్లో ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి లైవ్ సెషన్ క్వాలిటీగా సో మీకు అనిపించి మీరు అడుగుతున్నారన్న విషయం మాకు అర్థమైంది సో అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగులో మీరు పెయిడ్ సెషన్స్కి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు సో యాప్లో మీకు లైవ్ క్లాసెస్ కూడా సో యాప్లో మొత్తంగా మీకు లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ మీరు డౌట్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సో సమత గారు మరొక డౌట్ అడిగారు ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్లో అంత కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అంటున్నారు దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ స
క్రికెట్ చూసే వాళ్ళకైతే మహేంద్ర సింగ్ ధోని ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత కూల్గా ఉంటాడో మీకు తెలుసు ఎలాంటి టెన్షన్ని కూడా తన దగ్గరికి తీసుకోడు సో మ్యాచ్ ఓడిపోతున్నా గెలిచినా ఒకే రకంగా స్థిత ప్రజ్ఞతని అంటే మెంటల్ బ్యాలెన్స్ని టెన్షన్ పడకుండా అది కూల్గా మెయింటైన్ చేయడం అనేది పాజిబుల్ ఉంటుంది అంటే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో కూడా ధోని ఒకే రకంగా ఉంటాడు కూల్గా సో మీరు ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా ఇంకేదైనా సో ఎగ్జామినేషన్లో కూల్గా ఉండడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి దట్ ఈస్ మస్ట్ నెసెసరీ దట్ ఈస్ కామన్ బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సో స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు సో అంటే ఏంటి సో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా సరే మనం ఒకేలా ఉండేలా చూసుకోవడమే స్థిత ప్రజ్ఞత ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ సో యూనిటీ ప్రాక్టీస్ ఇట్ త్రూ టెక్నిక్స్ లైక్ మెడిటేషన్ ఎక్సెట్రా సో నో ఇట్ వెరీ వెల్ సో గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ రెడీ ఫర్ ఇట్ సో హూ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రజా పరిషత్ ఆఫ్ జై ఆంధ్ర మూమెంట్ సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే జై ఆంధ్ర ఉద్యమం కోసం ఏర్పడిన ప్రజా పరిషత్తుకు అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారన్నది సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్గా ఉంది సో ఎవరు ముందు ఆన్సర్ చేస్తారో మనం చూద్దాం సో కామెంట్స్ రూపంలో చాలామంది వాళ్ళ యొక్క డౌట్స్ తెలియజేస్తున్నారు కామెంట్స్ రూపంలో చాలామంది వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉన్నారు సో కీప్ ఆన్సరింగ్ అండి సో తెలుసు సో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్ కామెంట్స్ రూపంలో సో చాలామంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సో కీప్ ఆన్సరింగ్ సో ఎస్ చాలామంది చాలా రకాల ఆన్సర్ చెప్తున్నారండి సో కీప్ ఆన్సరింగ్ ఈ ఆప్షన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులు కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారన్న సంగతి నాకు అర్థమైంది సో కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు సో ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులు అందరూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఉద్యమమే జై ఆంధ్ర ఉద్యమం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కామన్ దట్ మీకు ఆప్షన్స్లో ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులు ఉండడం అనేది చాలా కామన్ సో అందరూ కూడా కొంతమంది సో ఇతరులు చెప్పినటువంటి ఆన్సర్స్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఇంతకు కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను సో ఇతరులు చెప్పినటువంటి ఆన్సర్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వడం మీరు సొంతంగా ఆలోచించే డెసిషన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో చాలామంది కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు సో ఇంకొక క్లూ ఏంటంటే సో ఇది ఎందుకు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అంటే ప్రజా పరిషత్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు సో ప్రజా పరిషత్కి ఈ నలుగురు నాయకులు కూడా ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఎన్నికయ్యారు సో ఇక్కడ మీకు ఇది డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అందుకే సో చాలామంది సో ఇక్కడ ఒకరిని చూసి ఒకరు గౌతు లచ్చన అని ఆన్సర్ చెప్తున్నారు అందరికంటే ముందు సో ఇక్కడ నందు యాదవ్ గారు చెప్తున్నారు కృష్ణ ఇమేజ్ చూస్తే టెన్షన్ తగ్గుతుందంట సో వెరీ గుడ్ అండి సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో యూ వోంట్ సీ సచ్ థింగ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అది పాజిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి సో కళ్ళు మూసుకొని మీరు కృష్ణుడిని తలుచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఎనీ హౌ సో అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చిన్ని గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గౌతు లచ్చన్న సో గౌతు లచ్చన్న ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ హియర్ సో ఏ ఏ పార్టీకి ఆయన ఏ పార్టీ లీడర్గా ఉన్నారు గౌతు లచ్చన్న సో తెలంగాణకి ఈయనకి ఎందుకు అవినాభావమైనటువంటి సంబంధం ఉంది సో అంతకుముందు ఆయన రోల్ ప్లే ఇక్కడ ప్లే చేశారు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు రివిజన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మరికొంతమంది ఆన్సర్ చెప్పారు నందు యాదవ్ గారు ఎన్సీ గారు అలాగే దివ్య గారు సో అందరూ కూడా ఫోర్ ఫోర్ అంటూ రైట్ ఆన్సర్ చెప్పారు సో పక్క వాళ్ళని చూసి చెప్పినా సరే కొంతమంది సో అలా కాదు సో కొంతమంది ఆలోచించి చెప్పారు కొంతమంది పొరపాటున రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఎనీ హౌ కీప్ ఆన్సరింగ్ సో నరేష్ గారు అండ్ లక్ష్మీ ప్రసన్న గారు సో అందరూ కూడా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కీప్ ఆన్సరింగ్ సో కొంతమంది నందు యాదవ్ గారు సో పూర్తి పేర్లతో ఆన్సర్ ఇచ్చారు సో ఎనీ హౌ మీది రాంగ్ ఆన్సర్ అయినప్పటికీ సో ఎక్కడ కూడా సో డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు కీప్ ఆన్సరింగ్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మీకు ఇక్కడ గమనించాల్సింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను యూజువల్లీ సో ఎప్పుడైతే ప్రజా పరిషత్ ఏర్పాటైందో సో ప్రజా పరిషత్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అని తెలియని వాళ్ళు దే వుడ్ బీ కన్ఫ్యూజ్ అంటే ప్రజా పరిషత్ అంటే ఏదో అదేదో పంచాయతీ రాజ్కి సంబంధించిందేమో అనుకునే వాళ్ళు సో ఇక్కడ అసలు వస్తుంద లేదా అనేది చూసుకుంటారనమాట సో మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర ఉద్యమాన్ని నడిపించడానికి ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రజా పరిషత్ని ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట 
సో ఆంధ్ర ఉద్యమాన్ని నడిపించడానికంటే అప్పటి వరకు కూడా సో తెలంగాణ ప్రాంతానికి అనుకూలంగా ఏ డెసిషన్ వచ్చినా సరే ఉద్యమం చేయడం కానీ చెప్పేసి సో వీళ్ళు చాలామంది ఆంధ్ర నాయకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో అలా చాలామంది ఆంధ్ర నాయకులు ఒక్కొక్కరికి పలు రీజన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం పివి నరసింహరావు గారు అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మీకు చిన్న లాజిక్ చెప్తాను సో జై ఆంధ్ర ఉద్యమము కోర్టు కేసుల్లో ముల్కీ రూల్స్ చెల్లుతాయన్నందుకే స్టార్ట్ అయిందని కొంతమంది అంటుంటారు కానీ వాస్తవానికి పివి నరసింహరావు గారు ఎన్నో భూ సంస్కరణల్ని డైరెక్ట్గా ధైర్యంగా ఇంప్లిమెంటేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి సో పివి నరసింహ గారు గారు ఎప్పుడైతే ఈ భూ సంస్కరణల్ని అంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడో సో పేద రైతులకి న్యాయం జరిగి భూస్వాములకు నష్టం జరిగింది ఎందుకంటే ఎన్నో వందల వేల ఎకరాలు ఉన్నటువంటి కోట్లాది రూపాయల ఉన్నటువంటి భూస్వాములందరూ కూడా ఈ భూ సంస్కరణ వల్ల ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల వాళ్ళు నష్టపోయారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా పివి నరసింహరావు గారి పైన ఒక రకమైనటువంటి ఆగ్రహంతో కోపంతో ఈర్షతో ఉన్నారు ఆ కాలంలో సో ప్రధానంగా ఇలాంటి భూస్వాముల్లో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా అధికంగా ఉండటం వల్ల పివి నరసింహారావు గారు ఇలాగే ముఖ్యమంత్రి కొనసాగితే ఈ రిచ్ జమీందార్ పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్ లాడ్స్ కోట్లాది రూపాయలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నష్టం జరుగుతుందని ఆలోచించి ఎప్పుడెప్పుడు పివి నరసింహారావు గారిని గద్దె దించాలా అని చెప్పేసి ఆంధ్ర నాయకులు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రోజులు అవి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సో పివి నరసింహారావు గారు గద్దె దిగడానికి ఆ గద్దె దిగాలని డిమాండ్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కావాలి ఆ టైం కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు లాస్ట్ తీర్పులో సో కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్ ఆన్ ముల్కీ రూల్స్ అనేది మీ సిలబస్లో పార్ట్ సో చివరిలో చివరిలో ఉన్నటువంటి కోర్టు జడ్జిమెంట్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ముల్కీ రూల్స్ రాజ్యాంగబద్ధమే ముల్కీ నిబంధనలు రాజ్యాంగబద్ధమే అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ముల్కీ రూల్స్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పింది సో పివి నరసింహరావు గారు ఎప్పుడైతే మీడియా వాళ్ళు మీడియా ప్రతినిధులు అడిగారు సార్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చెప్పినప్పుడు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు పివి నరసింహరావు గారు సింపుల్గా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అది నాకు శిరోధార్యం సో వాట్ ఎవర్ ద సుప్రీంకోర్టు హ్యాడ్ గివెన్ ద జడ్జిమెంట్ ద జడ్జిమెంట్ ఐ నీడ్ టు ఫాలో ఆ ముల్కీ రూల్స్ చెల్లుతాయని చెప్పి నేను ముల్కీ రూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఐపీలో అవి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా స్ట్రిక్ట్గా నేను చూస్తానని సో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకి సో పివి నరసింహరావు గారు సో పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ కావడం జరిగింది అదే అవకాశంగా తీసుకున్నటువంటి ఆంధ్ర నాయకులు నెక్స్ట్ రోజే డిమాండ్ మొదలుపెట్టారు సో ఖచ్చితంగా మీరు సీఎం పదవి నుంచి దిగిపోవాలని డిమాండ్ మొదలుపెట్టారు తర్వాత మెల్లిగా ఈ భూస్వాములు ల్యాండ్ లాడ్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి సో పివి నరసింహరావుకు దిగిపోవాలని చెప్పేసి పెద్దగా చేశారనమాట ఉద్యమాన్ని సో సమత గారు ఏదో డౌట్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ సో సో నో ప్రాబ్లం సమత గారు సో నాట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ హియర్ సో మీకు తెలుసు గత సెషన్స్లో కొంతమంది పైన చూసి పైన వాళ్ళ ఆన్సర్స్ చూసి పెత్తి పొరపాటు పడ్డారు కాబట్టి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సో కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ జోక్ సో ఇట్ జస్ట్ ఏ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాస్ సో ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఎవరిని చూసి ఆన్సర్ చెప్పేది ఏం లేదు సో ఇంతకుముందు సెషన్స్లో ముందు వారిని చూసే ఆన్సర్ చెప్పారు కాబట్టి సో అలా అప్పుడప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది సెషన్స్లో నథింగ్ లైక్ దాట్ సో మీరు సొంతంగా ఆన్సర్ చెప్పారనే విషయం ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సో నో ప్రాబ్లం ఫర్ ఇట్ సో ఇంకోటి చెప్పారు సో యస్ తెలంగాణ లీడర్స్ ముఖ్యంగా పివి నరసింహారావు గారు సో ఒక తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఆంధ్ర నాయకుల నుంచి మరింతగా వ్యతిరేకత ఎదురైంది ఇక్కడ సో నందు యాదవ్ గారు మళ్ళీ సో యూ హ్యావ్ బీన్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్ అండి సో నో ప్రాబ్లం సో నందు యాదవ్ గారు కీప్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దీస్ డేస్ సో మీరు ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండండి సో ఇక్కడ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను జై ఆంధ్ర ఉద్యమానికి కారణాలు అన్నప్పుడు కేవలం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఒకటి మాత్రమే కాదు ఎన్నో రోజుల నుంచి పివి నరసింహరావు గారి పైన ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ విషయంలో కానీ ఇతరాత్ర విషయంలో కానీ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే పివి నరసింహరావు గారి పైన గూడు కట్టుకున్నటువంటి అసహనము లాంటివన్నీ కూడా సో ఈ ఆంధ్ర ఉద్యమం రూపంలో వాళ్ళు బయటకు తీసుకొచ్చారనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో are you ready for the next question so dear students 
So a lot of students are watching the class and answering the questions. So very good andy. Link ni nin chepi nattika mi friends to goda share ye andy. Prathi roju saayantram nalu gantla ko session untundi somvaran un shukravaram varaku. So keep sharing the link. Meri ku friends ki share ye dandwara me to goda me to part ever ite preparation lo unna ro. So vallu goda me to poti padi answers chesto unta live sessions lo. Kavatti meiru me chuttu pakkala unna vallu kante yenta mundu unna ro me ku easy ga telusu ko achu me preparation level ni desu ko achu. So no problem. So next, next chudandi, so next question, in which town of Andhra region, town Gurin Shadutana Mikada, in which town of the Andhra region students insulted PV Narasimha Rao during Jai Andhra movement. So Telugu medium wala kaite, Jai Andhra Udhyama Samyam lo, Andhra Prantham lo ni ye pattanam lo, Vidyarthulu, PV Narasimha Rao ni Aoman in Charu, Chusara, so PV Narasimha Rao gare paina vyatire katane de, so e Rajaki and Ayakulu, Swarthapurita Rajaki and Ayakulu, Swarthapurita Andhra Rajaki and Ayakulu Varito Naro, a Vishani Andhra Vidyartula Rupam Loguda, Andhra Vidyatra Manasul Loguda Vili Vishan in Impair Anatiki, Kabati, Oka Patananiki, Mukemantri Hodalo, PV Narasimha Rao gare Vilina Pudu, so Akada, a Patanamlo, PV Narasimha Rao Garani, Andhra Vidyartulu, Aoman in Chadanjari in the Adi Patanamanade, Manaka question. So, Kontamandi already answers yes to Napudo. So, already Sunil Kumargar kono doubts are to Narandi. So, Sunil Kumargar aim doubt at Garudam only Telangana kena saridi. Baunandi, so Sunil Kumargaru. So, Andhra movement. E J Andhra movement and Edi Sadarananga TSPSC Telangana State Public Service Commission. Telangana State Public Service Commission. Telangana movement lo bhaganga. E deite. J. Andhra Mudyamam and then implement so a credit introduce chase in though our topic is someone in China 20 the so Pratiroju would a Telangana moment classes so untai so Pratiroju Nalu Gantla Kuntai login evendi keep answering the questions so Chalaman the answer is Aru so first under Kante first Murtiga answer is not 20 value or Murtiga correct answer is not 20 value Chudamu so, Chala Mandi Guda, so wrong answer is to Naru, so Intak Munde Japanu, so Munduval look at a petinanta matrana, Mirika reason allows in Chandi. Munduval petramukate gadu, unitikante popular town eda, popular person pereda and choose convertunaro, last session load alaga vetaro, so be careful with you, with your answers. So, under Kante Munduga, right answer is Navaru, Samatagaru, B answer is Charu, exactly. Yeluru was the right answer. So, Chala Mandi Vijayavada and answer is Aru Vijayavada is the wrong answer. So, Chala Mandi Vijayavada and Japan in Takmunde already Japanu. So, Manjusna Taite. So, Chala Mandi Vijayavada and answer Yptunar Vijayavada is the wrong answer. And so, Yeluru is the right answer. So, okay. Good afternoon, good evening, Smiley Gaudagaru. Welcome to the class. Keep answering the questions. So, Mikta Varaguda, answer JND, fast ka. So, Mikandar Guda, C in Jusnet, C, it is the wrong answer, B is the right answer. So, Yeluru Patanam Lo, Vidyarthulu, PV Narasim Haraugar, and Avoman Inchadan Jari in the. So, Adendi, so let's go for the next question. So, next question. So, which of the following associations began indefinite strike against Mulki rules on 26th October 1972? Telugu medium wala kaite, Irvayaru October Pantum with Vandala Debai Rindana, Mulki Nibandra Luku Vetrekanga, Niravadika Sammenu Praram Binchana Sangam E. D. Anadi, Ekada question. So, keep answering. So, Chudandi, so good evening, Sindhu Jagaru. Welcome to the class. Keep answering the questions. So, Answer chest to undandi. So, welcome everyone, newcomers. So, newcomers under key. So, welcome to the class. So, very good answer chest to undandi. Questions key. So, I could have an already. Okay, question at the exam. So, Niravadika sum may clear the undandi. Indefinite strike. Mulki rules ki vetra kanga. Indu Mulki rules ki vetra kanga. Ochin sum may anedi. Begin the kundi pan. A court judgment it chindi. We constitutionally valid and jepesi kabati. E mulki indibandra luk vetra kanga. Niravadika Samyanujasin at twenty, Sangha Medianedikamanic question. 
సో కీప్ ఆన్సరింగ్ సో అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి రైట్ ఆన్సర్ అనేది మనం చూద్దాం సో ఇట్ ఈస్ సో దివ్య గారు సో నెల్లుట్ల దివ్య గారు అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏపీఎన్జిఓ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ ఏపీఎన్జిఓ సో నిరవధిక సమ్మెను సో ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ రోజు ప్రారంభించింది సో సింపుల్గా మీరు దీనికి ఏపీఎన్జిఓ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ సో ఈ విధంగా సో మీకు కనుక కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినట్టయితే సో ఇక్కడ మీకు ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి సో అన్నీ కూడా సిమిలర్ ఆప్షన్స్లో కనబడుతుంటాయి సో గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ తప్పు టీచర్స్ తప్పు స్టూడెంట్స్ తప్పు ద ఓన్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏపీఎన్జిఓ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో సిమిలర్ ఆప్షన్స్ మీకు కనబడుతున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదంటే సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యము సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఇలా సిమిలర్ యాక్షన్స్ అని సిమిలర్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపించినప్పుడు సో మీరు త్వరగా ఆన్సర్ చేయాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ గ్రిప్ ఓవర్ అ సబ్జెక్ట్ కీప్ ఆన్ రివైజింగ్ రివిజన్ చేస్తూ ఉండాలి సో మిగతా వాళ్ళు కూడా రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారండి సో శిరీష గారు సింజుజ గారు అండ్ సమత సో అండ్ వెంకీ గారు సో రైట్ ఆన్సర్ కొత్త వ్యక్తులు కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా నందు యాదవ్ గారు రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు సో వెరీ గుడ్ అండ్ ఏపీఎన్జిఓ సో గుడ్ సో మంచి ప్రిపరేషన్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు సగం మంది ఉన్నారు సో సగం మంది రైట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు సో గుడ్ సో చెప్తున్నాను సో కీప్ ఆన్సర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ కీప్ షేరింగ్ ద లింక్ సో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ లింక్ షేర్ చేయడం ద్వారా సో మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా పోటీ పడే ఆన్సర్ చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందో కూడా మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు సో ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సెషన్ ఉంటుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ ద జై ఆంధ్ర మూమెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లీడర్స్ బ్రాట్ ద కండిషన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజియన్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆన్ ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ సో ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే జై ఆంధ్ర ఉద్యమ సమయంలో ఒకటి నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండున ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెలకొని ఉన్న పరిస్థితులను లోక్సభ దృష్టికి తెచ్చినటువంటి నాయకుడు ఎవరు అంటున్నారు ఇక్కడ హింట్ ఏంటి అంటే హింట్ ఏంటి అంటే సో ఇట్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది అన్నీ కూడా ఒకటేలాగా కనబడుతున్నాయి మీకు ఆప్షన్సు సో అయినప్పటికీ కూడా మీకు ఒక హింట్ ఇస్తాను సో ఈ ఆన్సర్లో ఉన్నటువంటి లీడర్ ఈ ఆన్సర్లో ఉన్నటువంటి నాయకుడు సో బెంగాల్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో హీ బిలాంగ్ టు బెంగాల్ సో చెప్పండి ఎవరు సో అందరికంటే ముందుగా ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తారో చూద్దాం సో అన్నీ కూడా సేమ్గా కనబడుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇంకొక హింట్ ఇస్తాను రెండో హింట్ ఒకటి బెంగాల్కి చెందినటువంటి నాయకులు రెండోది ఈయన సో నైంటీస్లో ఇండియాకి హోమ్ మినిస్టర్గా కూడా పనిచేశాడు సో అందరూ ఒక ఆన్సర్ చెప్పారని చెప్పేసి అందరూ అదే ఆన్సర్ చెప్పకూడదు సార్ ఆలోచించుకొని చెప్పండి సో ఎవరెవరు ఆన్సర్ తీసేస్తారు ఎవరెవరు ఆన్సర్ ఉంచుతారో చూద్దాం సో చాలామంది ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు రెండు హింట్స్ ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ సో అతను బెంగాల్ ప్రాంత్ అతను తెలంగాణ కాదు ఆంధ్ర కాదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లా అండ్ ఆర్డర్ మిస్ అవుతుంది అన్నటువంటి ఒపీనియన్లో సో ఇవ్వడం జరిగింది సో హీ సర్వ్డ్ యాజ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద లేటర్ టైమ్స్ అంటే జై ఆంధ్ర ఉద్యమం జరిగేసి వెళ్ళిపోయిన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత హీ హ్యాడ్ బికమ్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అతను కాంగ్రెస్ పార్టీ అతను కూడా కాదు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఉందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చింది అనిల్ కుమార్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో ఇంద్రజిత్ గుప్తా అని ఆన్సర్ చెప్పారు సో ఇంద్రజిత్ గుప్తా ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మీకు అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా కనిపిస్తున్నాయి పేర్లు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు సో చూడండి ఇంద్రజిత్ ఇంద్రనాథ్ ఇంద్రనీల్ ఇంద్రకరణ్ సో అన్నీ కూడా సిమిలర్ నేమ్స్ సో దోస్ హూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఇట్ రైట్ సో ఏ అని ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్పారో సో అనిల్ కుమార్ గారు అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ చెప్పారు ఆ తర్వాత సునీల్ కుమార్ గారు సమ సమత గారు ప్రియాంక అండ్ విజిత సో వీళ్ళందరూ కూడా అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ చేసినటువంటి వాళ్ళు సో తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ వ్యూవర్స్లో సో స్మైలీ గారు నందు యాదవ్ గారు కూడా ఆన్సర్ చెప్పారు నందు యాదవ్ గారు అయితే పార్టీ పేరు కూడా చెప్పేస్తున్నారు వెరీ గుడ
सो समत गार चला एक्सपेक्ट आसर वेरी गुड अंडी सो एक्सप्ट ए सो समत गार अड़ी डेटे इकड़ सो ए आसर तप मिगतावनी सिम ऐक्टर पेर्ला पेर्ला वास्तवा इंद्रनील मतमे सिम ऐक्टर इकड़ इंद्रनाथ ये सिम ऐक्टर ले सो इंद्रनी मूवी ऐक्टर अलागे इंद्रकरण पोलीटीशियन सो मैं सिमलर कई वेरी गुड अंडी सो इंदवल का लोक ज्ञा तो आंसर एक्सपेक्ट सो वेरी गुड मेरे ये विधा आंसर चाह सर सो मेवी ये को नालेज आसर चेया की उपयोग एग्जाक्टली नंद यादव गार सो मेरे चुप्त करेक्टे इट इज़ नोन ऐज एलिमेन टेक्निक सो मेक सिम वाला पेर् कॉलीटीशियला पेर् को यदेमी सो मेकुनवे को नॉड आसर वरकू तेला अल्लाई चेयलते मलिपल चाईस क्वेश्चन सो मेक आंसर मेमूल वे यांक मुझे दाटे अवकाश कांपटेट एग्जामे सो वेरी गुड भार्गवे गार एग्जाक्टली करेक्टे सो वेरी गुड सो आर् यू रेडी फर् द नैक्स्ट क्वेश्चन आर् यू रेडी फर् द नैक्स्ट क्वेश्चन सो चूँ जय आंध्र उद्यम में मरुक क्वेश्चन सो इकड़े अड़ना ड्यूरी द जय आंध्र मूमेंट पेडे कंटी वेंकट सुबय्य वाज मेबर आफ् विच आफ द फाइंग पार्टी तेलू मीडिया वाले जय आंध्र उद्यम समय में पेडे कंटे वेंकट सुबय्य ये पार्टी सभ्यु क्वेश्चन सो तर मैं चूस ना सो पेडे कंटे वेंकट सुबय्य ईन मेक हिंटे यूजुअली हिंटे लेदी सो इतना तेलंगा प्राता चुनाव व्यक्ति का सो इंकोक माट चपाली वेंकट सुबय्य गारी सो रायल आंध्र प्राता कल अटे मद्रास राष्ट्रीय आंध्र राष्ट्र विड़पोन सो पेडे कंटे वेंकट सुबय्य गार दिन पाइंटे सो एपड़ना रायल अभिवृद्धि गुरी अड़गा तप रायल प्रत्येक राष्ट्र गुरी अड़गा अने क्वेश्चन चेयर जरिए लोकसभा चर्चल जो समय में अटे तेलंगा वाले आंध्र वाले सपरेट जय आंध्र मूमेंट जो आंध्र वाले सपरेट अड़ा सो एलंगा वाले सपरेट अड़ा वट इज़ द रीजन सो मे रायल वाल मे अड़गे कदा वेंकट सुबय्य सो आंध्र प्रात वार तो कल अड़गले काबटी सो ये पार्टी अतर एक्सपेक्टो सो एवर मुझे आंसर चपारो मन चूदा सो अबल्यूटली भार्गवी गार सो इंत मुझे क्वेश्चन की सो सर समाधान सो एनी हाउ अंदर कंटे मुझे रईट आसर इच्छी वेंकी गार एग्जाक्टली रईट आसर ही बिलांग इंडियन नेशनल कांग्रेस सो पेडे कंटे वेंकट सुबय्य गार कांग्रेस पार्टी की चंदन व्यक्ति सो इक कंफ्यूजिंग सो ईजी पात पार्टी को एलमेटू सो फर् एग्जापल हिंदू महासभा स्वराज पार्टी सो जय आंध्र उद्यम नाटी की सो ई पार्टी अभी अंटे सो यूजली स्वतंत्र वस्त ऐक्ट उ पार्टी नई सी टू वर की पार्टी ले रेट एलमेटू का कम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी अने आलोचन की सो अभी पन पड़ता उ रेडू नई सी चाल चाल ऐक्टिव पार्टी का बट्टी सो अंदर कंटे मुझे आंसर इच्छा वाल अनौंसा सो अड वाल तरवा सो एंतम इंका आंसर चपारो मन गमनदा सो इक मैं चूस नो फस्ट सो आसर चलो मोदी सो मैं चूस न सो नगार रईट आसर चपार सो वेरी गुड अंडी अंदर फोर अंतर दीं सो जीवित गार अड अखिल गार वेरी गुड अंडी हरी एल हरी गार अलागे प्रशांत गार सो वेरी गुड अंडी सो एवरी वन इज़ आसरिंग रईट हियर सो डी आपशन डी इज़ रईट आसर सो एग्जाक्टली समता गार सो वेरी गुड सो एपड़ना सर एग्जामे कोसम पोटी पड़ता अभ्यर्थुन एंकरेजने टीचर्स या रेस्पिटी अंड इट ईज रोल एंकरेज मेजर फैक्टर 
సో అంటే ఒక అభ్యర్థి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎంత బాగా ఉండబోతుందనేది సో టీచర్స్ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ తప్పు ఆన్సర్స్ చెప్పినా సరే రాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్పినా సరే సో మరొక్కసారి ప్రయత్నించమని చెప్పడమే సో ఒక టీచర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి సో దిస్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రాస్ గారు వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ కీప్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ సో ఐ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ సో గుర్తుంచుకోండి పెండే కంటే వెంకట సుబ్బయ్య గారి గురించి నేను చెప్పినటువంటి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ హీ బిలాంగ్ టు ద రాయలసీమ రీజియన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇతను లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు సో ఎంపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎంపీగా పనిచేశాడు రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో ఎప్పుడైతే జై ఆంధ్ర ఉద్యమం సమయంలో మాకు ఆంధ్ర సపరేట్ స్టేట్గా కావాలని ఒకవైపు సో తెలంగాణ వాళ్ళు తెలంగాణ మాకు కావాలని ఒకవైపు అడుగుతున్నప్పుడు ఇతను అన్న మాట ఏంటి అంటే మద్రాసు రాష్ట్రం నుండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు రాయలసీమ అభివృద్ధి గురించి మేము అడిగాం తప్ప రాయలసీమ సపరేట్ స్టేట్ అడగలేదు కదా అని చెప్పేసి లాజిక్ మాట్లాడినటువంటి లీడరు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ నో ప్రాబ్లం నందు గారు సో ఇన్ని వేల కామెంట్స్లో ఇన్ని వందల కామెంట్స్లో మనకు చూసినట్టయితే మీకంటే ముందు ఆన్సర్ చెప్పినటువంటి అనిల్ కుమార్ గారు ఎవరో అతని యొక్క పేరు ఎక్కడ మిస్ అయింది సో ఆన్సర్స్లో నో ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో కీప్ ఆన్సరింగ్ రెడీగా ఉండండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసం సో వచ్చేసింది సో ఇంద్రజిత్ గుప్తా సో ఇంతకుముందు మనము సో ఏ లీడర్ దీన్ని రైజ్ చేశాడు ఏ లీడర్ లోక్సభ దృష్టికి తీసుకువచ్చాడనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించాము సో అక్కడ అక్కడ మనం చూసినట్టయితే సో ఇంద్రజిత్ గారు రైట్ ఆన్సర్ మనకు తెలిసింది మరి ఆ ఇంద్రజిత్ గారు ఏ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇంతకుముందు నేను మీకు రెండు హింట్స్ ఇచ్చాను సో ఒకటి అతను బెంగాలు ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చాను సో హోమ్ మినిస్టర్గా కూడా పనిచేశారు ఇచ్చాను సో ఎవరు దీంట్లో ఆన్సర్ చెప్తారో రైట్ ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం సో ఏ విధంగా ఎలిమినేట్ చేయాలనేది కూడా మనం ఇక్కడ పరిశీలించవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే జై ఆంధ్ర ఉద్యమం సమయంలో లేని పార్టీ లేవి సో అవి ఎలిమినేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే సో భారతీయ జనతా పార్టీ వాజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ అప్నాదల్ వాజ్ నాట్ దేర్ శివసేన వాజ్ నాట్ దేర్ కాబట్టి మిగిలింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కనీసం పొలిటికల్ పార్టీసు ఎప్పుడు ఏ పొలిటికల్ ఫా పార్టీ ఫామ్ అయిందో తెలిస్తే కూడా మీరు ఆ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ అప్లై చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దీంట్లో దీంట్లో మనకి అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో సో పరిశీలిద్దాం సో యాన్సీ గారు సిపిఐ అని ఆన్సర్ చెప్పారు వెరీ గుడ్ అండి అందరికంటే ముందు సో నైస్ తర్వాత ప్రియాంక గారు సో అండ్ అగైన్ నందు గారు ఆన్సర్ చేశారు సో వెంకీ గారు సమత సింధుజ ఎవరి వన్ హ్యాడ్ ఆన్సర్డ్ రైట్ హియర్ సో ఇంకా కొంతమంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సో ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ సో మిగతా పార్టీలు ఆ కాలంలో లేవు కాబట్టి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సో మీకు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఇంపార్టెంట్ సో ఇంద్రజిత్ గుప్తా అనేటటువంటి ఈ వ్యక్తి ఇంద్రజిత్ గుప్తా అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒకటి జై ఆంధ్ర మూమెంట్ అంటే ఆంధ్ర ఏపీ పరిస్థితుల గురించి లోక్సభలో సో చెప్పినటువంటి వ్యక్తి లోక్సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో నైంటీస్లో దేవేగౌడ హెచ్డి దేవేగౌడ సో హెచ్డి దేవేగౌడ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు సో అతని కాలంలో హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి సో తర్వాత సో హీ బిలాంగ్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ బెంగాల్ సో ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి వెస్ట్ బెంగాల్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో ఇంకొకటి సిపిఐ పార్టీకి చెందినటువంటి లీడర్ సో ఇంద్రజిత్ గుప్తా గారి గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి నాలుగు పాయింట్లు ఏంటి సో జై ఆంధ్ర ఉద్యమం సమయంలో ఏపీ యొక్క పరిస్థితి లోక్సభలో చెప్పినటువంటి వ్యక్తి సో దేవేగౌడ గవర్నమెంట్లో హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి వెస్ట్ బెంగాల్కి చెందినటువంటి లీడర్ సిపిఐ పార్టీలో ఉన్నటువంటి లీడర్ సో ఇవి నాలుగు పాయింట్లు కూడా మీ దృష్టిలో ఉంచుకోండి సో నందు యాదవ్ గారు నైంటీ అని చెప్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఆ టైంలోనే ఆయన హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశారు సో నెక్స్ట్ 
सो नो स्मईली गौड गार सो देवे गौड़ तेलंगा वार का सो देवे गौड़ गार कर्नाटक को चंदन वाट नायक सो प्रस्तम जनता दल सख्युर् जेडीएस पार्टी अने जेडीएस पार्टी नायक देवे गौड़ गार चा तक समय आई मुख्यमंत्री सारी प्रधानमंत्री पनचे अप्टो सो गुड ईवनिंग चंदू गार वकम टू द्लास बालाचारी गार सो वेलकम टू द्लास की आंसरिंग द क्वेश्चन सो इंको मत को स्टूडेंट्स जॉन अ सो एनी हाउ मन को सो इपे वरक मन जयांध्र उद्यम गुरी चाल फैक्ट चूसा सो काबी सो कमिंग टू द नैक्स्ट क्वेश्चन सो हू वाज एलक्टेड ऐस अ सैक्रटरी आफ् प्रजापरषद आफ् जयांध्र मूमेंट सो तेल मीडिया वाले जयांध्र उद्यम कोसम एर्पड़न प्रजापरषत् कार्यदर्शि एवर एन क्यारो सो सैक्रटरी अड़म सो अवशन अड़का प्रेसीडेंट अद्यक्ष अड़का इप्ड मन कार्यदर्शि एवर अड़ना सो मल्ल अच्छा नल्बर नायक कास्त मेरे एलिमेट सो का सो स्मईली गौड़ गार सदेह अड़गर इकड़ सो स्मईली गौड़ गार एपड़ना गुर्त सो so, नवतेलंगा प्रजा पार्टी स्थापित व्यक्ति देवेंदर् गौड् तूल देवेंदर् गौड् सो दिस्ज देवेंदर् गौड् ईयन अंत मुझे टीडी पार्टी उ सो टीडी पार्टी नीचे बैठक वी आय टीडी पार्टी नीचे एग्जिट नवतेलंगा प्रजा पार्टी स्थापित जी सो टी देवेंदर गौड गार सो मन इंत मुझे चपेनवे सो हेची देवेगौड़ गार सो असल पोलिके ले सो हि वाज डिफरेंट पर्सन असल कंफ्यूज अवकूडो सो चाल मं डर पर्वे सो हेची देवेगौड़ ईज फ्रम कर्नाटक सो हेची देवेगौड़ हिईज फ्रम कर्नाटक अंड तूल देवेंदर गौड हिईज फ्रम तेलंगा सो तूल देवेंदर गौड गार तेलंगा स्टेट की चंदन व्यक्ति सो so, चाल मं डर चाल मंद की इकड़ कंफ्यूजन अने सो धैर्य का डट्स अड़गमने मुख्यमू सो मेरेदना सदर्भ में इंत मुदे चपा सो इक जो क्लास जो सो मेदा डाउट्स उंटे सो यूट्यूब कामेंट रूप में तेयजेयु सो डू धैर्य का निवृत्ति सो मेरी प्रिपरेशन अने सो बी सो एंक डाउट्स क्लियर चेयक मुंकते सो मेन ट्रैक वेला ट्रैन लूप लैन वे एलागैते ऐक्सीडेंट जो सो मे प्रिपरेशन डाउट्स तो सह प्रिपरेशन को डाउट्स अने फैक्ट्स तेक अड्डूटन सो वेरी गुड डी सो इन क्लारी वो मल्ल नीपीटना स्मईली गौड़ गार अगर डाउट की तूल देवेंदर गौड़ गार टी देवेंदर गौड गार टीडी पार्टी बैठक वी नवतेलंगा प्रजा पार्टी फाम से जी सो मोव इलांट पेरे उ व्यक्ति हेची देवेगौड़ कर्नाटक प्राता चंदन व्यक्ति सो हेची देवेगौड़ गार प्रईम मिनीस्टर का पनचे प्रस्तम जनता दल सक्युर् जेडीएस पार्टी की चंदन व्यक्ति सो एनी हाउ सो चाल मंदिर आंसर वस्तु सो लाइक यस अनी कुमार गार ने आ एग्जापल गे सो प्रिपरेशन विधान मन कोरमाल एक्सप्रेस तो एंक कंपेर चये सो एनी हव अद विषादम संघटन सर सो मन रिफ्ल जो कोई एग्जापल प्रिपरेशन की अल्लाईसवाल आधा चपा सो डो मुकते प्रिपरेशन प्रयाणमने मुझे सागो डाउट्स क्लारीफा द्वारा मेरे एक्व मार्क संपादे अवकाश उ अनील कुमार गारे चिंती रईट थिंग सो वेरी गुड चंदु गार सो पीआरपी प्रजाराज्य पार्टी पंत रेवे तुम चंदू गार सो और विषय चुप्तर कामें रूप में गमनवु सो तूल देवेंदर गौड गार एदे नवतेलंगा प्रजा पार्टी स्थापितारो आर्वात कॉल में चिरंजीवी गारों तो चयल दाने प्रजाराज्य विलीन चेयर जरिए एग्जाक्टली अं सो मन चूस नीज आरिजि पार्टी आफ् आरिजिन वाज टीडी तेल देश पार्टी सो नू यादव गार मर आंसर चपार रेवे एन जुलाई पदको सो वेरी अंडी सो वेंकी गार एक्सपीएम देवेगौड़ गार मजी पीएम अरी सो 
ఇక్కడ నందు యాదవ్ గారు స్మైలీ గౌడ గారు లెవెంత్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అని ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు సో వెరీ గుడ్ అండి సో పార్టీలు స్థాపించినటువంటి సంవత్సరాలు సో నిన్నటి సెషన్లో ఆల్రెడీ మీరు చూశారు సో తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజకీయ పార్టీల పాత్ర సో ద రోల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్ అనేటటువంటి టాపిక్లో నిన్న మనం చదివినప్పుడు కూడా మీకు ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది సో తెలంగాణ కోసం పార్టీల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి నాయకులు ఎవరు సో ఆ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఏరేంటి వాళ్ళు అంతకుముందు ఏ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఏ పార్టీలోకి మర్జ్ అయ్యారు ఈ మొత్తం సర్కిల్లో మీరు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్ చాలా క్లారిటీతో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే సో స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్ అడిగినా మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే యూ షుడ్ బి రెడీ టు ఆన్సర్ సో వెరీ గుడ్ చందు గారు సో ఇక్కడ ప్రజారాజ్యం కాంగ్రెస్లో విలీనమైందని భార్గవి గారు చెప్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అండి సో తర్వాతి కాలంలో ప్రజారాజ్యాన్ని చిరంజీవి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలు విలీనం చేసి ఆ తరువాత చిరంజీవి గారు సో ఇండిపెండెంట్ ఒక మంత్రిత్వ శాఖని సో స్వతంత్ర మంత్రిత్వ శాఖని కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఆయన పొందడం జరిగింది అంటే చిరంజీవి గారిని సో ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ చిరంజీవి గారిని రాజ్యసభ సభ్యుడిగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఆయనకి కేంద్రంలో మంత్రి పదవి లభించింది సో దట్ ఈజ్ అ థింగ్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొంతమంది అడుగుతున్నారు బాలాచారి గారు తల్లి తెలంగాణ పార్టీ గురించి సందేహం అడుగుతున్నారు సో అవునండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే బాలాచారి గారు మేము నిన్న క్లాస్కి అటెండ్ కాలేదు అనుకుంటాను నిన్న ఆల్రెడీ మనం పొలిటికల్ పార్టీస్లో తల్లి తెలంగాణ పార్టీ గురించి డిస్కస్ చేశాం సో నిన్న టాపిక్లు అది ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది సో ఎనీ హౌ సో కీప్ ఆన్సర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ సో మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసినట్టయితే నిరోష గారు వైఎస్ఆర్ అని అడుగుతున్నారు దేనికి వైఎస్ఆర్ నాకు తెలియదు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే సో వీళ్ళు విలీనం చేయడానికి సో ఒకవేళ నిరోష గారు ఎందుకు అని సమ డౌట్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు అనే దానికి ఒకవేళ మీరు పార్టీల విలీనం గురించి కనుక మీరు డౌట్ అడిగినట్టయితే సో ఇక్కడ సమాధానం ఏమిటంటే కొంతమంది తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి నాయకులు సో వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్ పార్టీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంగ్రెస్ కానివ్వండి తెలుగుదేశం కానివ్వండి ఒకప్పుడు సో వాళ్ళు తెలంగాణ ఇస్తామని చెప్పడము తర్వాత సమైక్యాంధ్ర కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పడము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం చూసినట్టయితే మనకి యూజువల్లీ సో తెలంగాణ కోసం పాటుబడేటటువంటి లక్షణాలు వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్ పార్టీలో లేనప్పుడు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంతమంది తె పెద్ద తెలంగాణ లీడర్స్ ఉండేవాళ్ళు టీడీపీ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు కానీ రెండు పార్టీలు కూడా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి కమిటీస్ వేస్తున్నారో తెలంగాణ వైపు ముందడుగు పడట్లేదు కాబట్టి ఇలాంటి పార్టీలో వాళ్ళు ఉండడం వల్ల తెలంగాణకు న్యాయం జరగడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి సపరేట్ పార్టీని పెట్టి తెలంగాణ కోసం ఫైట్ చేద్దామనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చారు సో వాళ్ళల్లో మనకి దేవేందర్ గౌడ్ గారు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు విజయశాంతి గారు సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పాపులర్ లీడర్స్ ఉన్నారు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు దేవేందర్ గౌడ్ గారు విజయశాంతి గారు వీళ్ళందరూ కూడా సో వేరే పార్టీల్లోంచి బయటికి వచ్చి సో వాళ్ళు సొంతంగా తెలంగాణ కోసం పోరాడతామన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పార్టీలు పెట్టారు కానీ ప్రజల్లో తగినటువంటి ఆదరణ లభించకపోవడం వల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ పార్టీల్ని సో పెద్ద పార్టీలో విలీనం చేయాల్సినటువంటి సో అవసరం అనేది వచ్చింది సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ అండి సో ఇక్కడ భార్గవి గారు మరొక డౌట్ అడుగుతున్నారు చిరంజీవి గారికి సెంట్రల్ పోస్ట్ టూరిజం శాఖలు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ భార్గవి గారు సరిగ్గా చెప్పారు సో ఎప్పుడైతే ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్లో విలీనం చేశారో చిరంజీవి గారిని రాజ్యసభ సభ్యుడిగా అపాయింట్ చేసి ఆయనకి ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్తో సో పర్యాటక శాఖ ఇవ్వడం జరిగింది చిరంజీవి గారికి టూరిజం మినిస్ట్రీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఆన్సర్ సో అలాగే అనిల్ కుమార్ గారు సో అనిల్ కుమార్ గారు మరొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ సందేహాల రూపంలో దేవేందర్ గౌడ్ గారు టీడీపీ పార్టీలో స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అండి సో దేవేందర్ గౌడ్ గారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని లీడ్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో సో ఆ టైంలో తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి దేవేందర్ గౌడ్ గారు సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ అండి సో రైట్ ఆన్సర్ మీరు చెప్పింది కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్ అలాగే స్మైలీ గౌడ గారు తల్లి తెలంగాణ పార్టీని మర్జ్ చేశారు అని చెప్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సో యాక్చువల్గా విజయశాంతి గారు బీజేపీ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి తల్లి తల్లి తెలంగాణ పార్టీని ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో ఒకనొక సందర్భంలో సో ఇక్కడ చిరంజీవి గారు కానీ విజయశాంతి గారు కానీ 
వాళ్ళు సినిమాల ద్వారా సో ఒక గొప్ప నటులు అంటే చిరంజీవి గారైనా విజయశాంతి గారైనా వాళ్ళకున్నటువంటి టాలెంట్తో వాళ్ళకున్నటువంటి స్కిల్స్తో సో మంచి నటులుగా పేరు సంపాదించుకున్నారు సో మంచి నటులు కాబట్టి గొప్ప నటులు కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రజల్లో ఆదరణ ఉంది సో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణని సో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేద్దామన్నటువంటి ఉద్దేశంతో సో పొలిటికల్ పార్టీస్ని స్థాపించి వాళ్ళు ముందుకు రావడం జరిగింది సో దీంట్లో చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పేరుతో వస్తే విజయశాంతి గారు మాత్రం తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ తల్లి తెలంగాణ అనే పార్టీ పేరుతో రావడము జరిగింది సో వెరీ గుడ్ అండి సో దీంతో మనకి ఈరోజు మనము జై ఆంధ్ర ఉద్యమం అని చెప్పేసి టాపిక్లో సో మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడబోతున్నాం సో ఆన్ ట్వెల్త్ నంబర్ నవంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వేర్ వాజ్ అ మీటింగ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర లీడర్స్ ఆర్గనైజర్ ఫర్ డిమాండింగ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసము సో ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టి డిమాండ్ చేశారు ఆంధ్ర నాయకులు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే సమైక్య ఆంధ్ర కోసం డిమాండ్ చేస్తూ పన్నెండు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండున ఆంధ్ర నాయకుల సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అనేది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో ఈ ఆన్సర్కి ఎవరు ముందుగా ఆన్సర్ చెప్తారో మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం అంత లోపల కొంతమంది డౌట్స్ అడిగారు సో సునీల్ కుమార్ గారు సో ఇక్కడ ఏదో డౌట్ అడుగుతున్నారు ఏపీ వర్సెస్ టీఎస్గా విడిపోవడం వల్ల ఎవరికి ఇలా సో సునీల్ కుమార్ గారు సో ఇక్కడ నాకు తెలిసి మీరు టీఎస్పీఎస్సి కాకుండా ఏపీపీఎస్సి పర్స్పెక్టివ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టున్నారు సో మీరు కనుక ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నట్టయితే ద ప్రిపరేషన్ ద వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ వుడ్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్న విధానంలో సో తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది ఏ విధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళతో కలిశారు ఏ విధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంతో విడిపోవడానికి సో పోరాటం చేశారనేది తెలంగాణ ఉద్యమం పర్స్పెక్టివ్ అండి సో సునీల్ కుమార్ గారు నాకు తెలిసి మీరు ఏపీపీఎస్సి స్టూడెంట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మీకున్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఇక్కడ సో తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి కాస్త సో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు టీఎస్పీఎస్సి పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించాలంటే మీరు తెలంగాణ మూమెంట్ని సో మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా సో చదవవలసి ఉంటుంది సో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు పర్స్పెక్టివ్ అనేది సో వస్తుంది తెలంగాణ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచన తెలుస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ని మనము చూసినట్టయితే అందరికంటే ముందుగా ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఎవరు సరైన సమాధానం అని చూడాలి సో కొంతమంది విశాఖపట్నం అని ఆన్సర్ చెప్తున్నారండి విశాఖపట్నం మీన్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ సో ఇంతకు ముందే చెప్పాను పేరు అన్నిటికంటే పెద్ద సిటీ అనో లేకపోతే పాపులర్ టౌన్ అనో లేకపోతే ఆన్సర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు పాపులర్ నాయకులను ఆల్రెడీ పొరపాటు మీరు గత నాలుగు సెషన్లు కూడా ఇదే పొరపాటు చేశారు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాను చెప్తున్నాను సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ సో ఎవరైతే పాపులర్ లీడర్స్ని చూసి పాపులర్ ప్లేసెస్ని చూసి ఆన్సర్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్లో నష్టపోతారు అలా పాపులారిటీ గురించి చూడకండి నిజంగా మీకు తెలిస్తేనే దాని గురించి ఆలోచించండి కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో మన పరిశీలన అందరూ కూడా విశాఖపట్నం అని పెట్టారు తిరుపతి అని కూడా పెడుతున్నారు తిరుపతి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్ చాలామంది తిరుపతి అని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు సో చాలామంది టూ వన్ త్రీ టూ వన్ త్రీ అని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు సో ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు ఇంతవరకు కూడా సో చివరిలో సో మనకి సో సమత గారు అంటే బాలాచారి గారు డౌట్స్ అడుగుతున్నారు ఓకే ఫైన్ సో అందరికంటే ముందుగా రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది బానోత్ నిరోష గారు ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ గుంటూర్ సో గుంటూరు అని అందరికంటే ముందుగా సమాధానం ఇచ్చింది బానోత్ నిరోష గారు నిరోష గారు కంగ్రాచులేషన్స్ సో కీప్ ఆన్సరింగ్ అండ్ కీప్ అటెండింగ్ సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ సో అలాగే సో తర్వాత విజిత గారు కూడా రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు సో వెరీ గుడ్ అండి సో వీళ్ళందరూ కూడా ముందుగా చెప్పిన వాళ్ళు సో విశాఖపట్నం అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ తిరుపతి అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ సో కొంతమంది విజయవాడ కూడా పాపులర్ కాబట్టి డీ డి అంటూ ఆన్సర్ పెడుతున్నారు సో విజయవాడ పాపులర్ టైన్ అప్ టౌన్ అయినప్పటికీ కూడా మీటింగ్ జరిగింది విజయవాడలో కాదు గుంటూరులో జరిగింది సో గుర్తుంచుకోండి సో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి రాజకీయ నాయకులు సో మాకు సో ఆంధ్ర ప్రాంతం వద్దు అని చెప్పేసి మళ్ళీ అంటే జై ఆంధ్ర ఉద్యమము చేసింది వాళ్ళని ఆంధ్ర ప్రాంతం కలిసి ఉండాలని చెప్పేసి అడిగిన వాళ్ళు కొంతమంది అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మూమెంట్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇంతకుముందు మనం కారణాలు విశ్లేషించినప్పుడు పివి నరసింహారావు గారికి ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత ఒకవైపు సో కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు ఒకవైపు అంటూ వచ్చినాయి సో వీటి వల్ల వచ్చినాయి సో కాబట్టి సో స్మైలీ గౌడ గారు సో మరొక డౌట్ అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ తూళ్ళ దేవేందర్ గౌడ్ గారు ఎన్టీపీపీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సో నవ తెలంగాణ ప్
సో ఆ అతనికి సో కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేవేగౌడ గారికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ రేట్ అండి సో ఇక్కడ మనము చూసినట్టయితే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జై ఆంధ్ర మూమెంట్ సో ప్రతిరోజు సో సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు సో ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి సెషన్ ఉంటుంది సో కీప్ ఆన్సర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ లింక్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీతో పాటు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళని లైవ్ సెషన్లో మీతో పాటు పోటీ పడేలాగా చేయండి అప్పుడు మీ ప్రిపరేషన్ విధానం కానీ సో ఎంత ఎక్కువ మంది గుర్తుంచుకోండి ఎంత ఎక్కువ మంది కనుక మీరు లైవ్ సెషన్లో ఆన్సర్ చేస్తే కాంపిటీషన్లో రియల్ ఎగ్జామినేషన్లో మీతో పోటీ గడ పోటీ పడేవాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఉన్నారో మీరు ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు పర్సంటేజ్ కాబట్టి తక్కువ మందితో పోటీ పడే కన్నా ఎక్కువ మంది పోటీ పడగలిగితే మీకు ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు మీతో పాటు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా లింక్ని షేర్ చేసి వాళ్ళతో మీరు ఇక్కడ కంపీట్ అవ్వండి సో దట్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆప్షన్ సో ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు డౌట్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి సో డౌట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు క్లారిఫికేషన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో చదివిన దానికంటే కూడా సో లైవ్ సెషన్స్లో మీకు డౌట్స్ సాల్వ్ చేసుకోవడం వల్ల సో ఎగ్జామినేషన్లో మార్క్స్ కోల్పోవడం అనేది తక్కువ అవుతుంది సో వెరీ గుడ్ అండి సో నో ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మీరు అడిగినటువంటి డౌట్స్కి ఎస్ సమాధానం లభించింది సో ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్